Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening my dear mamas and mommies. Tella rindoi mama karikramaniki yamme yamme uchi sedo. Yamme yamme ante double yamme uchi sevan mata. Mama uchi sedo ikha mama raga ne kasi nta lete pe indi ikshami chandi. Okay, ante traffic yam ledu, adi yam ledu, idi yam ledu gani. మనకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కాల్ చేశారు కాల్ చేసి మహేష్ గారు ఒక చిన్న హెల్ప్ కావాలండి అంటే ఎస్ సార్ డెఫినెట్గా అని చెప్పేసి వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి హెల్ప్ చేసి వాళ్ళకు టీలు కాఫీలు అన్నీ కూడా ఇచ్చేసి వాళ్ళని పంపించేవారికి ఇంత లేట్ అయింది జనరల్గా ఒక బస్సుగా అంటే ఒక మన టూ వీలర్ వితౌట్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పట్టుకుంటే ఎంత టైప్ వాళ్ళు కూర్చున్న పెడతారో అట్లా నేను కూర్చున్న పెట్టాను వాళ్ళని ఓకే అలాగే ఒక టీచర్ అట ట్రాఫిక్ పోలీస్ అనేది దొరికాడట దొరికిన తర్వాత ట్రాఫిక్ పోలీస్ అతను ఇంకెప్పుడు డ్రైవింగ్ లే లైసెన్స్ లేకుండా నడప ఇంకెప్పుడు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా నడప ఇంకెప్పుడు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా నడప అని చెప్పేసి ఆ ట్రాఫిక్ పోలీస్ అతను ఆ దొరికిన ఆయనతో పదిసార్లు చెప్పించాడట చెప్పించిన తర్వాత ఈయన అడిగాడు ఏంటి సార్ పదిసార్లు చెప్పించున్నారేంటి సార్ అనగానే నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు పదిసార్లు చెప్పియలే మరి అంటే నేను మీరెవరు అనగానే నేను మీ స్టూడెంట్ సార్ నా పేరు మహేష్ అన్నాడు ఒరే మహేష్గా నువ్వు అరా చిన్నప్పుడు నీకు ఉత్తరం దిక్కేంది దక్షిణం దిక్కంటే తెలియదు ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఎలా అయ్యేవరా నాకు ఇప్పటికీ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి చాలామంది అంటుంటారు మహేష్ గారు ఇప్పుడు ఈశాన్యంలో లేకుంటే ఉత్తరంలో వాయువ్య దిశగా ఇలా మనం పెట్టామనుకోండి అంటే కథ అవి అయిపోయినట్టే నా పని వాయువ్య దిశగా ఈశాన్యం నైరుతి నా 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 నైరుతి సో అట్లా అనమాట అందుకోసం ఇక వాళ్ళు వచ్చారు వెళ్ళిపోయారు సో వెళ్ళిపోయినా కూడా మళ్ళీ ఖచ్చితంగా నైన్ నైన్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ వరకు నేను మీతోటే ఉంటాను కాబట్టి చక్కగా బోల్డ్ అని మనం కబుర్లు చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మన అశోక్ గారికి కూడా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియచేయచ్చు అశోక్ గారు మీరు ఎటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మెనీ 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 మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అండ్ చాలా కష్టమైనటువంటి పరిస్థితులు వచ్చేసాయండి డబ్బులు దొరకట్లేదు ఎవరి దగ్గర డబ్బులు అడిగినా కూడా లేవు 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 అనుకోండి నేను ఫ్రెండ్ కాల్ చేసి ఎరా డబ్బులు ఉన్నాయి అనగా నేను టక్కున అనుకున్నటువంటి మూడు అకౌంట్లో నుంచి వెళ్ళి స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టేశాడు అనమాట ఇంకో ఫ్రెండ్ని అడిగాను ఎరా డబ్బులు ఉన్నాయంటే వాడు స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టేసాడు స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టినప్పుడు టైం ఉంటుంది కదా టైం చూసాము అయ్యయ్యో కరెక్టే కదా అని చెప్పేసి అనుకున్నాం అనమాట ఎందుకంటే ఆర్థిక మంద్యం ప్రభావం సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాల పైన పడింది అనమాట అందరి దగ్గర ఎవరి దగ్గర లేవండి డబ్బులు అని మనం అనుకుంటాం కానీ అందరి అకౌంట్లలో బోల్డ్ అని డబ్బులు ఏదొక్కసారి మీ అకౌంట్ టిక్ 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 ఓపెన్ చేస్తే నేను మీకు తెలియకుండా ఎన్ని ఉన్నాయి డబ్బులు అచ్చ పాపు గన్ని గన్ని డబ్బులు ఏం చేసుకుంటారు అసలు ఎనివే కీప్ ఇట్ అఫ్ ఓకే వెల్ ఇక మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం మనం చక్కగా యా ఇక కార్తీక మాసం స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి అందరు కూడా గుళ్ళకు వెళ్తూ ఉంటారు యాక్చువల్గా కార్తీక పురాణం ఒకప్పుడు నేను చదువుతుండేవాడిని అనమాట ఎవరైనా పాపం చేస్తే ఎవరైనా తెలిసి తెలియక ఏమన్నా చిన్న చిన్న పాపాలు చేస్తే ఈ కార్తీక పౌర్ణమి రోజున లేకుంటే మిగతా రోజుల్లో ఒక్క దీపం వెలిగించినా చాలు సో ఆ పాపాలన్నీ కూడా పటాపంచలు అయిపోతాయని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు యాక్చువల్గా సో దీపం మాత్రం నాకు ఎవ్రీడే వెలిగించడం అలవాటు ఓకే ఈ కార్తీక మాసంలో మాత్రం డెఫినెట్గా వెలిగిస్తా ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని కోరికలు ఉన్నాయి నాయి ఆ కోరికలు నేను నెరవేరాలిగా ఓకే సో గుడికి వెళ్ళి వచ్చాను అనమాట గుడికి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత కూర్చున్నాను ఆఫీస్కి ఇంకా పది నిమిషాలు టైం ఉంది అప్పుడు అనిపించేసింది మన ఇండియాలో గుళ్ళు ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఆలోచించాను అనమాట ఆలోచిస్తే ఎక్కడున్నాయి అబ్బా మన ఇండియాలో గుళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్లేస్ ఏంటి ప్లేస్ ఏంటి ప్లేస్ ఏంటి అని ఆలోచించుకుంటూ ఆలోచించుకుంటూ అట్లనే ఇంకా ఇంట్లో నుంచి వాళ్ళు బయలుదేరాను బయలుదేరి ఆఫీస్కి వచ్చాను ఎలానైనా ఈరోజు మన తెల్లారందో ఈ మామా షోలో 
ఈ ప్రపంచంలో లేకుంటే మన ఇండియాలో గుళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్లేస్ ఏంటి అని మిమ్మల్ని అడుగుదామని వచ్చారు నా షోలో కొందరు దొంగలు ఉన్నారు ఆ దొంగలకి నేను ఏం అడిగి తెలిసిపోద్ది టక్కున చెప్పేస్తారు ఆన్సర్ కొందరు ఓ మామ చెప్పిన దాంట్లో ఏదో ఒకటి తిరకాస మాత్రం ఉంటుంది ఈయన ఏ తీసుకొచ్చినా కూడా దాన్ని మనము మామూలుగా ఆలోచిస్తే కాదు దీన్ని కొంచెం ఫన్నీ వేలోనే ఆలోచిస్తే మనకు బాగుంటుంది అని చెప్పేసి కొందరు అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు కాకపోతే నేనేమంటున్నా అంటే ఇంతమంది రేడియో వింటున్నారు కదా మన భారతదేశంలో మన పుణ్య భూమి భారతదేశంలో ఎక్కువగా గుళ్ళు ఎక్కడ ఎక్కడా ఉన్నాయి ఎక్కువగా ఉన్నాయి మీరు అనుకున్నట్టుగా కాదు అది ఆ తూచి నేను ఒప్పుకోను నేను ఒప్పుకోను నేను నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే ఒక మంచి విషయం తీసుకొచ్చాను మన పెదాలన్నీ నిగనిగలు ఆడాలంటే ఏం చేయాలి ఈ వ్యాజులైనా ఏదో రాస్తే సరిపోతుంది లేకుంటే పచ్చి వెన్న రాస్తే సరిపోతుంది అంటే ఒక వెన్న మీద ఇంకో వెన్న రాస్తే బాగుంటుంది అనుకోండి ఓకే చలికాలం మొదలడంతో పెదాలు పగలకుండా చాలామంది లిప్ బాంబులు రాస్తూ ఉంటారనమాట కానీ ఈ కెమికల్స్ ఉన్న బాంబు వాడితే చర్మ సమస్యలతో పాటు క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉందని చెప్పేసి సౌందర్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు అంటే ఒకటి పారాబిన్ పెట్రోలియం పెట్రోలియం జెల్లీ బీహెచ్ఏ బిహెచ్టి ఫెనాల్ మెంథాల్ ఆల్కహాల్ కెమికల్ సన్స్క్రీన్ అలాగే ఫ్లేవర్ సువాసనలు వచ్చే బాంబులకు దూరంగా ఉండాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారండి నాకు అదేంటి నుండి నేను లాస్ వేగాస్ వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత మరి నైన్ వరకు బాగానే ఉన్నాను నేను మార్నింగ్ మంచిగా రెడీ అయిపోయి చక్కగా షార్ట్ అది వేసుకొని అద్దాలు పెట్టుకొని మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ బయలుదేరిన జస్ట్ ఐదు నిమిషాలు ఉండలేకపోయానండి పెదాలన్నీ పగిలిపోయాయి అంటే అట్ల కాదు పెదాలన్నీ పగిలిపోయాయి కళ్ళన్నీ డ్రై అయిపోతున్నాయి దాహం దాహం అవుతుంది నైన్ థర్టీకే ఇంత దాహం ఏంటబ్బా మార్నింగ్ అని చెప్పేసి టెన్ ఓ క్లాక్ వరకు అటు ఇటు తిరిగాగానే అసలు ఉండలేకపోయాను అనమాట చ అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇమ్మీడియట్గా ఇంటికి వచ్చేసి పడుకొని మళ్ళీ సాయంత్రం సిక్స్ ఓ క్లాక్ కానీ అప్పుడు బయటికి వెళ్ళలే ఉన్నన్ని రోజులు అసలు తొమ్మిది గంటల నుండి అంటే ఉదయం పది గంటల నుండి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు లాస్ వెగాస్లో తిరగడం చాలా కష్టం అయితే అప్పుడు మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళేసి లిప్ బామ్ ఉందా అని అడిగాను సార్ ఆర్ యూ ఆర్ యూ లుకింగ్ ఫర్ ఎనీ ఫ్లేవర్డ్ లిప్ బామ్ ఆర్ వెరీ ప్లేన్ ఓన్ సరే ఏదో ఒకటి ఇవ్వండి అని చెప్తే లిప్స్టిక్ అని ఒకటి ఇచ్చారు వాళ్ళు చాప్ స్టిక్సా చాక్ స్టిక్సా ఏదో అది ఓ ఇరవై సార్లు రాసి ఉంటాను సో అంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది అనమాట కొన్ని కొన్ని ప్లేస్లో ఉన్నవాళ్ళు సో ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకి అటువంటి ప్రాబ్లం ఏమీ రాదు కాబట్టి అలాగే ఇక ఐఫోన్ జనరల్గా ఈ ఐఫోన్ తోటి చాలా పెద్ద సమస్యలు అండి కొనాలి 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 అని కొంటాము ఈ కొన్న తర్వాత ఊకే ఛార్జింగ్ అయిపోతుంది ఇంకా టూ పర్సెంట్ ఉండదు కదా బోల్డ్ అంతసేపు మాట్లాడచ్చు అనుకున్న టైంలో టింగున అయిపోద్ది మళ్ళీ ఇందులో వైర్ పెట్టంగానే అంత ఫాస్ట్గా ఎక్కదు అరే ఎక్కట్లేదు ఎక్కట్లేదు అంగానే అమ్మయ్య మెల్లగా యాపిల్ బొమ్మ వస్తుంది యాపిల్ బొమ్మ వచ్చేసి ఆ ఛార్జింగ్ తోటి అలానే మాట్లాడితే ఇమ్మీడియట్గా మళ్ళీ వేడి అవుతుంది చెవు దగ్గర చెవు దగ్గర బాగా వేడి అవుతుంది మళ్ళీ చెవులో వెళ్తే చాలా కష్టం అని చెప్పేసి అలా దూరంగా పెట్టడం అనమాట అయితే ఏదన్నా ఊరికి పోయినా ఎక్కడికన్నా పోయినా ఈ ఐఫోన్ తీసుకొని పొరపాటున మనం ఛార్జర్ మర్చిపోతే ఇక అంతే పని ఛార్జర్లు దొరకవు ఈ ఇండియాలో ఛార్జర్లు మనం కొంటే నాలుగు వందలకే దొరుకుద్ది ఈ నాలుగు వందలు పెట్టినటువంటి ఛార్జరు నాలుగు రోజులు కూడా పనిచేయదు ఈ వేరే ఈ థర్డ్ పార్టీ ఛార్జింగ్లతో చాలా సమస్య ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఒకే ఒకే దానికి మూడు పిన్లు వస్తున్నాయి అనమాట దాంతో ఇంకా సమస్య సరే ఇట్లా కాదని చెప్పేసి ఐఫోన్ యూజర్లకు ఒక గుడ్ న్యూస్ తీసుకొచ్చారు అంటే నేనేదో తయారు చేస్తున్నారు కాదు 
ఐఫోన్ యూజర్లకు యాపిల్ కంపెనీ ఒకటి గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది ఇక నుంచి విడుదల చేసే ఐఫోన్లకు యుఎస్బిసి యుఎస్బిసి ఛార్జింగ్ స్లాట్ తేనున్నట్లు యాపిల్ మార్కెటింగ్ హెడ్ జోస్విక్ ప్రకటించారనమాట వచ్చే ఏడాది విడుదలయ్యే ఈ ఐఫోన్ ఫిఫ్టీన్ యుఎస్బిసి లైటింగ్ కేబుల్ ఛార్జర్తో రానుందనమాట కాగా టెక్ కంపెనీలన్నీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా యుఎస్బిసి వాళ్ళు పోర్ట్స్ తేవాలని చెప్పేసి యూరోపియన్ యూనియన్ ఆదేశించిందనమాట ఇక మరి ఇన్ని రోజులుగా ఉన్నటువంటి ఫోన్లకు మరి ఈ ఫోన్ ఇప్పుడు మనం వాడుతున్నటువంటి ఇవి అని మళ్ళీ చేంజ్ చేయాలి వాడు ఎలా దిప్పితే అలా మనం తిరగాల్సిందే అటువంటి పరిస్థితి అందుకోసం అని చెప్పేసి మీరు ఈ ఇవన్నీ కూడా ఒక నాలుగైదు రెడీ పెట్టుకోవాలన్నమాట ఎప్పుడు కూడా ఓకే ఇక సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ చాలా సుందరంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు ఇంతకీ ఏమైంది సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా చూసారా వెళ్ళారా ఎక్కడైనా ట్రైన్లో చిన్నప్పుడు మనం రైల్వే స్టేషన్ వెళ్ళగానే పక్కనే వేయింగ్ మిషన్ ఉంటుంది అది తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అమ్మ 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 నేను ఒక్కసారి అది ఎక్కుతానే సరే చూడుపో అని చెప్పేసి ఒక వన్ రూపీ కాయిన్ అలా నిలబడి ఇంకా కొందరు కొందరు అయితే షూజ్ చెప్పులు తీసి ఎక్కుతూ ఉంటారు అదేదో పెద్ద నాలుగైదు కిలోల బరువు ఉన్నట్టు టక్కున మన ఎన్ని కిలోలు ఉన్నామో వచ్చేస్తుంది వచ్చిన తర్వాత వెనకాలో ఒక అందమైనటువంటి క్యాప్షన్ రాసి ఉంటుంది ఈరోజు మీరు ఒక కొత్త వ్యక్తిని పరిచయ కొత్త వ్యక్తిని మీరు చూడబోతున్నారు అని లేకుంటే మీరు అనుకున్న పని కొద్ది రోజుల్లో అయిపోతుంది అంటే దట్ మీనింగ్ ప్రతీదీ పాజిటివ్గానే ఇస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రయాణం సాఫీగా సాగాలని వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పేసి లేకుంటే అందులో నుంచి వచ్చే టికెట్ వెనకాలో టికెట్ లేకుంటే పదివేల రూపాయలు జరిమినా అని సచ్చినా ఏడువాడు అంటే ప్రతీదీ పాజిటివ్తో నడిచిపోతుంది అందుకోసమే ఇంతమంది పాజిటివ్గా ఉన్నప్పుడు మనం ఎందుకు పాజిటివ్గా ఆలోచించొద్దు కదా మరి పాజిటివ్గా ఆలోచించాలంటే ఏం చేయాలి పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ మనకి ఎక్కడ ఉంటాయి గుళ్ళో ఉంటాయి ఈ గుళ్ళు ఎక్కడ ఉంటాయి ఓకే అండ్ అలాగే చెట్లు ఆక్సిజన్ ఇచ్చి ప్రాణాలను రక్షిస్తాయి అని తెలిసినా కూడా ఎవ్వరు కూడా చెట్లు పెంచరు అదే చెట్టు వైఫై ఇస్తుందంటే చాలు ఒక్కొక్కరు ఇరవై ఇరవై ఐదు చెట్లు నాటుతారు అరే అరే మహేష్ ఈ జర ఇగో ఈ చెట్టు నాటరా దీంట్లో చెల్ సూపర్ ఫాస్ట్ వైఫై వస్తుంది ఇక అందరూ కేబుల్ కనెక్షన్స్ ఉండే ఏ ఉండే ఇంటికి అరవై డెబ్బై వైఫై చెట్లు ఉంటాయి అనమాట అంతే ఎందుకండి చెట్లకు పైసలు రాలుతాయి అని చెప్పి చెప్పినా కూడా జనాలందరూ కూడా చెట్లు పెంచేసుకో కానీ ప్రతి చెట్టు ఒక వైఫై కనెక్షన్ ఇస్తుంది దానికి దాంతో ఇంటర్నెట్ వస్తుంది అంటే అది ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందండి నేనైతే అసలు చెట్టుకి దిగ కూడా దిగా అని చెప్పి చెట్టు ఎక్కడం అనేది ఒక మహా ఆర్ట్ చెట్టు ఎలా ఎక్కాలి అనేది మనకు చిమ్మపుడు శ్రీరామూర్తి గారి దగ్గర మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అయ్యా గురువు గారు నమస్కారం బాగుంది ఐడియా జారి పడితే చాలా కష్టం అంటారు ఓకే లుంగీలు కట్రా వేసుకోవద్దు అంటే లుంగీలు గట్ల చిక్కుకున్నాయి అనుకో గురు గారు లుంగి చినిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది అంటే నా మనసులో ఉన్నది మీరు చెప్పారు అంతే కదా నా మనసులో ఉన్నది మీరు చెప్పారు మరి అయితే ఓకే ఇద్దరు ఒకటే ఓకే ఏం చేశారు పొద్దున్న నుండి కార్తీక మాసంలో రెండో రోజు అంటే విరియ అంటారు అనమాట ఈ విరియను ద్వితీయ అని కూడా అంటారు అది యమ ద్వితీయ అని పేరు వచ్చింది పర్వ దినానికి ఇవాళ అయ్యనాడు అంతర్యామిలో యమ ద్వితీయ అనేటువంటి వ్యాసం నేను రాయిగా పడింది అనమాట అది ఇది మృకండ మహర్షి గొప్ప తపస్సు చేస్తే బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమై నీకు ఏ మరం కావాలి కోరుకోమన్నట్ట కొడుకు కావాలి అన్నట్టు అయితే 
నీకు నూరేళ్ళలో నువ్వు ఉండేటువంటి దుర్మార్గుడైన కొడుకు కావాలా అల్పాయుష్కుడైనటువంటి పదిహేడు సంవత్సరాల కొడుకు కావాలా సద్గుణ రాశి అయినటువంటి పదిహేడు సంవత్సరాల కొడుకు కావాలంటే సద్గుణ రాశి అయిన పదిహేడు సంవత్సరాల కొడుకైనా పర్వాలేదు ఇవ్వండి అని చెప్పాట మృకండుడు ఆ మృకండుడు యొక్క కొడుకే మార్కండి ఈవిడైన అనమాట పదిహేడు సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికి ఎవడు రానే వచ్చాడు వెంటనే ఎవడు రానే వచ్చాడు పాసం వేశాడు లాగడానికి ప్రయత్నించాడు అప్పుడు ఈ ఈ మృకండుడు తన కొడుకు అయినటువంటి మార్కండయుడికి చెప్పాడు ప్రత్యక్షరే ఉపదేశం చేసి నాయన శివుడి నమ్మకం ఎల్లప్పుడు శివుడిని కానీ ధ్యాన ధ్యాన ధ్యానించినట్టయితే నీ అల్పాయుష్కం పోయి పూర్తి ఆయుధాయం ఉంటుంది నువ్వు శివుడు తప్ప ఇంకేమి ఏమవుదు అని నమ్ముకు అంటే అదే ప్రశిక్షణలో ఆ శివు శివుడిని వేడుకోవడం మొదలుపెట్టాడు ప్రార్థితో శివరామ స్మరణ తప్ప ఇంకోటి లేదు ఇప్పుడైతే ఏమూడు వచ్చాడు వెంటనే ఆ శివలింగాన్ని కౌగలించుకున్నట్టండి మార్కండేయుడు శివలింగాన్ని కాదు కౌగలించేటప్పటికి శివుడు ప్రత్యక్షమైనాడు శివుడు ప్రత్యక్షమై ఏమి నా భక్తుడిని నువ్వు పాసం తీసుకుని తీసుకుపోతానుకుంటున్నావా ఏమనుకుంటున్నావు వాడు నన్ను నమ్ముకున్నాడు అని శివుడు మా యముడి వెంట పడ్డాడు నీకు చంపేస్తా ఇప్పుడు ఈ త్రిశరంతో నువ్వు ఎక్కడ దాక్కున చంపేస్తా అని యముడి వెంట పడ్డాడు యముడి వెంట పడితే శివుడు బయలుదేరి పోతున్నాడు పోతున్నాడు యముడు పరిగెత్తున్నాడు 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 పరిగెత్తి పరిగెత్తి తన సోదరి అయినటువంటి యముని ఇంట్లో చేరి తలుపులు వేసుకుని అమ్మ ఆకలిస్తుంది అన్నం పెట్టు సోదరి అని చెల్లెల్ని అడిగాడు అడిగినప్పుడు అన్న ఇన్ని నేల నుంచి నేను తపస్సు చేస్తున్నా నీ కోసం ఎప్పుడు వస్తావు ఆ భోజనం వెళ్ళడానికి మంచిగా వడ్డించి పంచవర్ష పరవాళ్ళతో నీకు వడ్డించడం ఎప్పుడు వస్తావా అని ఎదురు చూస్తున్నాను వచ్చావా అన్న నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అంటే అని ఆ చెల్లెలు చక్కగా వండి అరవేక రకాల పంట పదార్థాలని వండి ఆయన పెట్టింది భోజనం వడ్డించింది అనమాట భోజనం వడ్డించింది సరే తలుపులు తీసింది శివుడు రానే వచ్చాడు ఈయన భోజనం చేస్తున్నాడు భోజనం చేస్తున్నాడు చంపకూడదు సంహరించకూడదని చూడు మాట్లాడకూడదు వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడండి అదే రోజు యముడుకు యముడు తన అన్నగారైనటువంటి యముడికి భోజనం పెట్టిన రోజు అంటే ఈ రోజున ఏ చెల్లెలైనా సరే ఏ అక్కయినా సరే తన సోదరుడికి చక్కగా కడుపు నిండా వడ్డించి అన్నం పెట్టినట్టయితే వాటికి సరే ఆ జన్మలో ఏ కష్టాలు ఉంటాయి వాడు స్వర్గానికే పోతాడు కానీ యమలో కాడికి పోడు అని చతుర్వర్గ చింతామణి అనేటువంటి గ్రంథంలో స్కంద పురాణంలో బ్రహ్మ పురాణంలో రాయబడి ఉన్నది ఈ కథ అందుకని యమద్వితే అంటే ఈ రోజున తోము తెలిసి అందరిలో తమ్ములను పెట్టి వాళ్ళకు చక్కగా ఈ ఒక్క రోజు అర్థమైంది వాళ్ళు ఆడవాళ్ళందరూ కూడా సౌభాగ్యవంతంగా ఉంటారు మగవాళ్ళు సౌభాగ్యవంతంగా ఉంటారు చక్కగా ఉంటారు అని దీని కథ యొక్క సారాంశం దీని యొక్క సందేశం కూడా వండర్ఫుల్ అండి మీరు ఈ మాట నాకు ముందే తెలిస్తే మా చెల్లె వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి తినేసి చేవాని గురువు గారు ఇప్పటికైనా ఇప్పుడు ఎవరు అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏమండి చక్కగా మీ అన్నయ్యను భోజనానికి పిలవండి ఇంటి పక్క వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు మిమ్మల్ని అన్నయ్య అని పిలిసేవాళ్ళు చెల్లెమ్మ అని పిలిసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు అన్నయ్య ఈరోజు యమద్వితీ కదా యమద్వితీయ చక్కగా చక్కగా మా ఏదన్నా మంచి వండేసి అన్నయ్యకి భోజనం పెట్టారనుకోండి అటు వాళ్ళు బాగుంటారు ఇటు మీరు కూడా చాలా బాగుంటారు ఆయుర ఆరోగ్యాలతోటి నేను అంతర్యామి నేను చూడలేదు గురువు గారు ప్రతిరోజు అంటే ఏదో ఒకటి మా మర్రేస్తూ ఉంటాము ఈరోజు కొంచెం ఆగమాగంలో ఉండే నేను లేకుంటే అయినా ఇప్పుడు మన ఇంటి పక్కన నన్ను అన్నయ్యని పిలిచేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారండి ఆ ఈ పాల ప్యాకెట్ తప్ప బిల్డింగ్ బిల్డింగ్ అంతా కూడా నన్ను అన్నయ్య పిలిచే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు చక్కగా చలమా ఏం కూరుండేవమ్మా అని చెప్పేసి తినేసి వచ్చేస్తాను పర్లేదు కదా గురువు గారు ధన్యవాదాలు ఓకే వండర్ఫుల్ సో మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ మరి మీ అన్నయ్యని పిలవండి చక్కగా భోజనం పెట్టండి అన్నయ్యకి యమా ద్వితీయ సందర్భంగా అన్ని మంచిగా జరగాలని చెప్పేసి కోరుకుందాం ఉన్నాం అలాగే ఇక కొన్ని అప్డేట్స్ కూడా తీసుకురావడం జరిగిందనమాట మీ అందరికీ ఆ అప్డేట్స్ కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను పూల దుకాణానికి ఒక కోటి డెబ్బై రెండు లక్షలు కట్టాడు ఒక ఆయన ఆలయ ఆవరణలో పూలు పూజా సామాగ్రి ప్రసాదాలు విక్రయించే అరవై తొమ్మిది చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణమున్న ఉన్న ఒక దుకాణాన్ని ఒక వ్యాపారి ఏకంగా ఒకటి పాయింట్ ఏడు రెండు కోట్లకు ముప్పై ఏళ్ళ లీజుకు దక్కించుకున్నాడనమాట చదరపు అడుగు స్థలం వచ్చేసి రెండు లక్షల యాభై వేలు పలకడంతో 
ఇది విశేషం అన్నమాట మధ్యప్రదేశ్ ఇండోర్లోని ఖజ్రానా గణేష్ ఆలయం కాంప్లెక్స్లో ఈ వ్యవహారం చోటు చేసుకుంది లీజ్ కోసం ముప్పై లక్షల కనీస ధరగా నిర్ణయించగా దాన్ని ఆరు రేట్లు అధికంగా ఆయన వెచ్చించి తీసుకున్నాడనమాట సరే ఆ విషయం ఓకే ఎందుకంటే దానికి ఎంత డబ్బులు వస్తున్నాయేంటో దాని డిమాండ్ బట్టి మనం చూడవచ్చు అనమాట ఓకే మీరు బస్సులో కానీ ఇండియాలో ట్రైన్లో కానీ మీరు వెళ్ళేటప్పుడు చిన్న చిన్న సమాసం అమ్ముతారు వాళ్ళు ఏ సమాస 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 అని చెప్పేసి అయితే ఈ సమాస చాలా బాగుంటుందండి ఈ సమాస మనం తినాలంటే కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో చాలా బాగుంటాయి అస్సలు ఉంటుందండి కోటి దగ్గర ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది మీరు అనుకున్నట్టుగా ఆ గోకుల్ చాట్ కాదు ఇంకా వేరే ప్లేస్ ఒకటి ఉంటుంది ఎలా చేస్తారో ఏంటో తెలియదు కానీ సమోసా మాత్రం అత్యద్భుత నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోద్దాం అన్నట్టుగా ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు నేను ఒక భారీ సమోసా ఇస్తా అది తింటే యాభై ఒక్క వేలు ప్రైజ్ మనీ కూడా ఇస్తా మీకు మరి భారీ సమోసా తినండి యాభై ఒక్క వేలు గెలుచుకోండి మామ దగ్గర మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు వీళ్ళు తింటారా వీళ్ళు తినరా అడుగుదాం హలో హలో నమస్తే అండి మాధవి శ్రీకాకుళం ఓ మాధవి గారు ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం వెరీ నైస్ అండి మాధవి గారు ఏమైపోయారు ఇన్ని రోజులు ఇన్ని రోజుల నాకు అప్పుడు కొంచెం వన్ మంత్ కన్నా ఎక్కువ డేస్ హెల్త్ బాగాలేదు ఓకే ఈ మధ్యన బాగుంది ఈ మధ్యన బాగుందా ఓకే బాగా దగ్గొచ్చింది కదా వైరల్ చాలా మందికి వైరల్ ఫీవర్స్ వచ్చేసి విపరీతమైనటువంటి దగ్గు స్టార్ట్ అయింది పది రోజులు ఇరవై రోజులు ముప్పై రోజులు దగ్గు అస్సలు నాన్ స్టాప్ గా వస్తూనే ఉంది అనమాట చాలా మందికి అయ్యో బట్ అన్నింటినీ ఓవర్కమ్ చేసి అన్నింటినీ మీరు వ్యతిరేకించి అన్నిటితోటి పోరాడి మళ్ళీ మీరు మాట్లాడుతున్నారు చాలా గ్రేట్ అండ్ బాబు ఏం తింటారు మీరు ఇంత ఇమ్యూనిటీ వచ్చింది మీకు ఏం తింటానా అంటే అర్థం కాలేదు అంటే ఫుడ్ ఫుడ్ వెజ్ తింటారా నాన్ వెజ్ తింటారా నాన్ వెజ్ తక్కువేనండి వెజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంట్లో వెజ్ ఎక్కువ తింటారా చిన్న పిల్లలు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ బెండకాయలు దొండకాయలు అన్ని కూడా వండేస్తారు అనమాట మంచిగా ఆ అవునా కదా <laughs> మాధవిగారిని అనాలి దానికి అట్లా అయిందండి మీకోసం నాకు సత్య గారు కాల్ చేసి క్లాస్ వీకారు ఏ మామా శ్రీకాకుళంలో దొడ్డమ్మ అంటారు మామా దద్దమ్మ కాదు మామా అందరూ దొడ్డమ్మ అందరు అంటే మా మా క్యాష్ లో ఎక్కువ దొడ్డమ్మ అంటాం బయట అదర్స్ అందరూ పెద్దమ్మ అనే పిలుస్తారు మాకు అవునండి అవునండి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ సిగ్నల్ సరిగా వినబడక తమ్ముడు వచ్చి అన్న వచ్చి మన ఇంట్లో బోన్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు మీ షో నేను అవునా వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ సూపర్ 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 ఉందా దొడ్డమ్మ అయితే భగిని ఒకసారి ఇవ్వండి బాగున్నానమ్మా దొడ్డమ్మ ఎలా ఉన్నారు మీరు 
అందరికి భోజనాలు పెట్టారటగా మన నాకు భగినీ హస్త భోజనం పెడతారా అంటే అమ్మకి ఎప్పుడు అన్నదమ్ములకి చిన్న పిల్లలకి తమ్ముళ్ళకి అందరికి పెడతానండి ఓకే అందుకు ఈ రోజు ఒక పాతిక మంది భోజనాలు పాతిక మందికి భోజనాలు పెట్టించారు మా దొడ్డమ్మ చేత్తో ఆహా ఎంత ఆనందం ఎంత సంతోషము మరి ఏమేం చేశారమ్మా వంటలు పులిహోర గులాబ్ జామ్ గారెలు చేశానండి పులిహోర గులాబ్ జామ్ గారెలు చేశారు కూరలు కూరలు బంగా బంగాళదుంప జునులు వంకాయ సాంబారు బంగాళ బంగాళదుంప ఇంకేదో అన్నారమ్మా జులుముల జునుగులు వంకాయ కలిపండి ఈ జునుగులు అంటే ఏంటమ్మా జునుగులు అంటే అవి మామూలుగా కార్తీక మాసంలో ఎక్కువ ఉండుతా ఉండే చిక్కుడు గింజలు లాగా ఉంటాయి అవి పెద్దగా అవునా అరే నాకు చాలా ఇష్టము అటువంటి గింజలు అసలు ఈ నెలలు వంకాయలని వండుతా ఉండే ఇప్పుడు ఓకే జిలుగులు జిలుగులు జునుగులు అంటాం జునుగులు ఓకే సో అందరికి ఇక తమ్ముళ్ళు మీ పిల్లలు వాళ్ళందరికి మీ చేత భోజనం తిన్నారా దొడ్డమ్మ చిన్నాన్న గారు అమ్మ వాళ్ళ సొంతం చెల్లెల సొంతం మామూలుగా మా మానవులు పిల్లలు ఎంత అదృష్టం చేసుకున్నారు మీ చేత్తో భోజనం తిని వాళ్ళంతా కూడా అండ్ మీకు కూడా చాలా పుణ్యం వస్తుంది దొడ్డమ్మ మీరు పాట పాడితే కూడా ఇంకా పుణ్యం ఉంటుంది ఇప్పుడు సరేనా దొడ్డమ్మ పాడతారా రెడీ అమ్మా పాడండి వన్ టూ త్రీ గో జయ శుభకారిణి విజయ రూపిణి జనని శివకారిణి అమ్మ బుని అమ్మలు ఎంత బాగా పాడారు ఎంత బాగా పాడారు మా అసలు ఆహా 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 దొడ్డమ్మా ఎంత బాగా పాడారమ్మా ఇదందరూ కూడా అమెరికాలో ఆస్ట్రేలియాలో దుబాయ్లో మలేషియాలో సింగపూర్లో అందరు కూడా వాళ్ళమ్మ పాడుతున్నట్టుగానే ఫీల్ అయ్యారు వాళ్ళమ్మ మాట్లాడుతున్నట్టుగానే అంత బాగా పాడారమ్మా మీరు అసలు వెరీ నైస్ అండి వెరీ నైస్ అండి దొడ్డమ్మ గారికి ఏమండి మాధవ్ గారు ఆ జినుగులు పంపకూడదామా జినుగులు ఒక్కసారి ఓ పావు కిలో అర కిలో పంపకూడదా మాకు మీరు శ్రీకాకుళమే కదా నా ఫ్రెండ్ వచ్చి పిక్ చేసుకుంటాడు వాళ్ళు అతనికి ఇవ్వండి నాకు తినాలని ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ షాప్లో దొరుకుతాయా జినుగులు అంటే ఇక్కడ ఇండియాలో దొరుకుతాయా మన 
హైదరాబాద్ షాప్ లో దొరుకుతాయా జినుగులు ఇవ్వండి అంటే దొరుకుతాయా ఇప్పుడు నేను గూగుల్ లో సెర్చ్ చేస్తా జినుగులు అంటే ఏంటి వెళ్ళేసి మంచిగా ఇక గిన్నె పెట్టేసి కుక్కర్ లో పెట్టేసి కుక్కర్ లో కొంచెం సాల్ట్ అది ఇది వేసి ఉడికిన తర్వాత దాని మీద ఉప్పు కారం చల్లుకొని తింటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అంటారు అంతే కదా అంటే వంకాయ జినుగులు కలిపి వండుతారు అదే మాకు ఎప్పుడు చెలో తెలుసు ఇవన్నీ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాధవ్ గారు అండ్ గెట్ వెల్ సోన్ ఇంకా జనుగులు తినాలి అంటారు అదే ఇప్పుడు పోయి మనం అదే పని షాప్ లోకి వెళ్ళేసి ఈ ఎట్టి పరిస్థితిలో దాని సంగతి ఏంటో చూసి మంచిగా కడుపు నిండా తింటా ఈరోజు అండ్ ఎంత బాగా పాడారండి ఈ దొడ్డమ్మ మీరు టైం దొరికినప్పుడల్లా ఆమెతో పాట పాడించండి మాధవ్ గారు ఓకేనా మహేష్ గారు పొరపాటున కూడా మీరు దయచేసి కార్తీక మాసం రోజు ఎవరింటికి భోజనాలకు వెళ్ళకండి అందరు ఉపవాసంలో ఉంటారు ఇంత చిన్న లాజిక్ ఇలా మిస్ అయ్యారండి అని పెట్టారు మీకు కావలసినవి వండర్ ఎవరు అంటున్నారు ఇగో ఇటువంటి ఐడియాలే మనకు కావాలి ఓకే సో మరి ఇంతకు నేను అడిగినటువంటి క్వశ్చన్కి సమాధానం వచ్చిందా ఇంతమంది వింటున్నారు అండ్ యాక్చువల్గా నేను లేట్గా స్టార్ట్ చేశాను అందుకోసమే చాలామంది మామా షో లేదని చెప్పేసి స్విచ్ అయినట్టున్నారు డైవర్ట్ అయినట్టున్నారు మన భారతదేశంలో గుళ్ళు ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటాయి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ ఓకే అండ్ మన మనతో మాట్లాడడానికి రెండు కోయిలు వచ్చినట్టున్నాయి ఎందుకు ఇలా వచ్చారు వాళ్ళు నల్లమేలి వెంకరెడ్డి గారు అండ్ అలాగే శకుంతల గారు వచ్చేసారు శకుంతల గారు సార్ నమస్తే నమస్తే అమ్మా బాగున్నారా బాగున్నానండి గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి చాలా చాలా నమస్తే అండి మహేష్ మామ గారు మాట్లాడండి శకుంత గారితో మాట్లాడండి ముందు బుల్లెట్ రాజా గారితో మాట్లాడదాం ముందు శకుంతల గారితో మాట్లాడదాం తర్వాత మనం బుల్లెట్ చి బుల్లెట్ ఎక్కి మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం ఓకేనా ఓకేనా మీరు నడుతారా నడుపుకుంటున్నారా వెంకరెడ్డి గారు మీరు మీరు నడుపుతారా నన్ను నడుపమంటారా బుల్లెట్ ని మీరే నడపాలి నాకు నడుపుతూ రాదండి ఏదో పొమ్మాల పెట్టింది అంతే అండి దాన్ని నడపడం ఎందుకు ఏం చెక్క బండి స్టార్ట్ చేసుకోకపోతే అయిపోద్ది కదా అంత బరువు పట్టుకొని దాన్ని దాన్ని నడుపుకుంటాం ఎందుకండి వద్దు శకుంతల గారు పాట తెచ్చారా ముత్యాల మూట ముత్యాల మూట తీసుకొచ్చారా బరువుగా ఉందా లేదండి నాకు పాటల బరువు ఎప్పుడు బరువు కాదు బరువు అంతే పక్కనే బుల్లెట్ బండి ఉంది దాని మీద పెట్టేద్దాం కాసేపు రెడీ ఆ ముత్యాల మూట ఏంటో తెరవండి నమ్మ చూద్దాం ఒక్క క్షణం ఒక్క క్షణం నన్ను పలకరించకు నా వైపు చూడకు ఒక్క క్షణం ఒక్క క్షణం నిన్ను తలచుకోని నా కన్ను మూసుకోని అటు ఇటు కదలకు ఒక్క క్షణం ఒక్క క్షణం ఆ కన్నులలో ఊహల ఆకులతో గాలి ఊసులాడకూడదు ఏటిలోని అలల పెదవి విప్పకూడదు ఆకులతో గాలి ఊసులా కూడదు ఏటిలోని అలలు పెదవి విప్పకూడదు మేను మేను తాకగా మౌనముగా గుండె తవలే 
కొమ్మ పైని మాటాడక కొనుకు జంట పొయలేని మోయని ఒక్క క్షణం ఒక్క క్షణం మోము పైన ముంగురులు ముసరవచ్చునా మోవి చుట్టు కోరికలు మూగవచ్చునా మోము పైన ముంగురులు ముసరవచ్చునా మోవి చుట్టు కోరికలు మూగవచ్చునా వాగులా కయ్యి సమయం సాగిపోవుననే భయం నీవే నాకు చాలు నేటికి మోయలేని హాయిని మోయని క్షణం ఒక్క క్షణం ఏమన్నా వాడారా మంచి పాట ఈ సినిమా వచ్చేసి కలిసిన మనుషులు కదా చూసారా ఇలా గుర్తుపట్టాను కలిసిన మనుషుల్లో నిజంగా అంటే ఏ ఒక్క నిమిషం ఒక్క క్షణం కదలే కదలే అట్లనే ఉండవు టైం లేదు తొందర కానీ అరే తొందర కానీ కాదు ఒక్క క్షణం నువ్వు అట్లనే ఉండు నువ్వు కన్ను రెప్పగొట్టకుండా నన్ను అట్లనే చూస్తూ ఉండు ఒక్క క్షణం నువ్వు అలా అలానే చూస్తూ ఉండు నీ కళ్ళల్లో నా ప్రతిరూపం నేను చూడాలి ఒక క్షణం అలాగే కను రెప్పవేయకుండా నువ్వు అలాగే ఉండు నేను కూడా కను రెప్పవేయకుండా అలానే ఉంటాను ఎందుకనుక ఎందుకంటే నీ ముగ్ధ మనోహర సౌందర్యం నా కంటి పాపలాగా అలాగే దాచుకోవాలి ఒక క్షణం ఒక్కొక్కరు వేరే టైం చూస్తే జంపు అనుచల అమ్మాయి ఎంత బాగా చెప్పారండి ఇంత మంచి పాట గుర్తు చేశారు నిజంగా కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి వండర్ఫుల్ అయ్యో మనోడు కట్టండి అయ్యింది రెడీ గారు మహేష్ మామ గారు మరొకసారి మీకు చాలా చాలా అభినందనలు ఎంత అంటే అండి కలసిన మనసుల్లో పాటను కూడా మీరు చెప్పారంటే మామూలుగా లేదండి నిజంగా ఇంత గుర్తు పెట్టుకుని ఈ ఒక్క క్షణం అనే పాట నాకు చాలా ఇష్టం అండి ఆ మీకు ఇలాగే సరదాగా ఆకాశవాణి కేంద్రంలో ఒక అనవసరం ఈ పాట వేసినప్పుడు ఏమనివారు అంటే అండి అంటే అది సరదా అండి చాలా రకరకాలుగా పాటలు రచనలు సంగీతాలు ఏం చెప్పినప్పుడు చాలా రకరకాలు చెప్తారు ఈ పాట వేసి ముందు మీరు వినబోయే పాట కలిసిన మనసులో చిత్ర నుండి ఒక్క క్షణం అనేసి వదిలేశారండప్పుడు ఒక్క క్షణాన్ని స్టార్ట్ అవ్వదండి మరి ఇలా మాట్లాడి మీరన్నా వారన్నా ఎవరు మాట్లాడినా నాకు ఆనందం మరి ముఖ్యంగా మరి మీతో నాకు స్నేహం కలిసి సరిగ్గా ఎన్ఆర్ఐకి వచ్చి మూడు సంవత్సరాలు ఉందండి వేటకి సందర్భంగా అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా నాకు ఎనలేని ఆనందం కలుగుతుందండి ఆర్జలేటి శ్రోతలేటి సాంకేతిక నిపుణులు వీళ్ళందరి సహకారం మామూలుగా లేదండి అందులోనే మీ మీరు మొట్టమొదటి మీతోనే మాట్లాడానండి ఇంకా నేను వినేసండి మహేష్ మామ గారు పోక్రో అబ్బాబ్బా అద్భుతం ఎప్పుడు వినలేదు ఇంకెప్పుడు వినాలనంటే వీలైనంత వరకు అలా వింటానే ఉంటున్నారండి నేను ఫోన్ చేయకపోయినా ఓకే మరి మూడు సంవత్సరాలు మీకు ఆనంద కలిగించిన విషయం మహేష్ మామ గారు నేనే ఎగ్జాక్ట్గా మాట్లాడేస్తున్నాను మీకు అవకాశం ఇవ్వట్లేదు పర్లేదు సార్ అసలు ఇందాక పుణుకులండి పుణుకుల ఏదో అంటున్నారు శ్రీదేవ్ మన మాధవ్ గారు పుణుకులే కదండి మా అమ్మ గారు మీరు నన్ను ఇది మీరు రాంగ్ గా పలికి అసలు నన్ను మర్చిపోయి తడి చేశారండి అదే నేను ఇప్పుడు షాప్ నేను షాప్ లోకి వెళ్ళి ఏం అడగాలి ఇప్పుడు నాకు వెళ్ళ మర్చిపోయారండి చాలా బాగా చెప్పారు చాలా బాగా మాట్లాడారు వారు పెద్దవారు పాట కూడా పాడారు నిజంగా ఎంత భక్తి గీతం చాలా బాగా పాడారండి ఇంకా అనేక మంది మన ఎన్ఆర్ఏలో అనేక మంది అనేక విషయాలు చెప్పడం అండి ఎక్కడ టైం సరిపోవట్లేదండి ప్రోగ్రామ్ వినే కొలది వినాలనిపిస్తుందండి చాలా ఇంటర్వ్యూ లేటి అన్ని కూడా అద్భుతంగా కొనసాగుతున్నాయి మా అమ్మగారు మహేష్ మామ గారు మీరు మూడు సంవత్సరాల అనుబంధాన్ని మాకు మూడు ముచ్చట్లు చెప్పండి నిజంగా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అనేది మీ మీకు ఎలా అనిపించిందండి ఈ రేడియోలో చాలా ఆనందం అండి ఇది ఎంత ఒక్క మాటలు మీకు చెప్పాలంటే యాభై సంవత్సరాల నుంచి వింటున్నటువంటి ఆకాశవాణిలు అన్ని నాటి అన్నింటినీ మర్చిపోయాను ఇంకా నేను ఇప్పుడు అసలు స్మార్ట్ ఫోన్ లో కూడా వచ్చినా కూడా ఇంకా ఆటలు జోలికి ఆటలేదండి నేను ఎన్ఆర్ఐకి అంకితం అయిపోయానండి 
ఓకే అంటే వాటికి వెళ్ళటానికి ఇంకా అవకాశం ఇవ్వట్లేదండి ఇక్కడ మన మన ఎన్ఆర్ఐ రేడియో చేసిన అంత అభివృద్ధి చెందిందండి దేశ విదేశాల్లో నుంచి అనేక మంది మాట్లాడటం ఏంటి మరీ ముఖ్యంగా మీ మీ కార్యక్రమం వింటుంటే అండి గంట ఏంటి ఇరవై నాలుగు గంటలు వింటున్నట్టు ఉంటుందండి మాకు అంత అనుభూతిని కలిగిస్తారు అన్ని విషయాలు చెప్తారు అందరితో సహజంగా మాట్లాడతారు మాటి మాటికి ఆశయాన్ని జోడిస్తారు అది మీ ప్రత్యేకత థ్యాంక్ యూ సార్ మరి ఇంకో విషయం ఏంటంటే నేను నిజంగా ఈ మధ్యకాలంలో అనేక మంది ఫేస్బుక్లు ఇవన్నీ చూడకుండా ఉండటం వల్ల పుట్టినరోజులు జరిగిన వార్షికోత్సవాలు వివాహ వార్షికోత్సవాలు జరిగిన చాలా మందికి శుభాకాంక్షలు కట్టా అందజేయలేకపోతుందండి కొన్ని కొన్ని పనుల వల్ల అందువల్ల నేనేం చేశానంటే ఈ సంవత్సరం అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిదిని నా పుట్టినరోజు అండి మామూలుగా రేపు అనమాట అండి ఇరవై ఎనిమిది కదండి నేను సైలెంట్గా ఉందాం అనుకున్నాను నీ క్షణం వరకు కానీ మహేష్ మామ గారితో మాట్లాడి రేపు పుట్టినరోజు పెట్టుకుని నేను చెప్పకపోవడం నాకు ఒప్పలేదండి అందుకని చెప్తున్నారండి ఇప్పుడు గురువు గారు మహేష్ మామ గారు వండర్ఫుల్ అండి చాలా అంటే చాలా సంతోషం సార్ చాలా ఆనందం అండ్ అలాగే ఇక ఇకపోతే ఇకపోతే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మన పాట పాడినటువంటి శకుంతల గారు ఉన్నారు కదా అవునండి అవునండి నేను అలాంటి ఓల్డ్ పాటలు అంటే అంటే ఇష్టం అండి అందులో ఉన్నటువంటి భావాన్ని అర్థాన్ని ఒకటికి రెండు సార్లు విని ఏదో ఊహల్లోకి ఉంటాను నేను ఎప్పుడు కూడా కానీ ఆమె పాట పాడగానే కలిసిన మనసులు అని చెప్పేసి ఇమ్మీడియట్గా నాకు రాలేదండి దేవుడు నాకు ఒక మొబైల్ ఇచ్చాడండి ఆ మొబైల్లో యూట్యూబ్ కూడా ఉందండి ఆ యూట్యూబ్ లో చూసారండి చాలా మంది అనుకుంటారు వీడికి పాత పాటలు కూడా తెలుసు అందులో ఏ సినిమా ఎవరు ఏం రాస్తున్నారంటే వీడి వయసు యాభై దాటింది అని చెప్పేసి అనుకుంటారండి ఆ ప్రమాదం కూడా ఉందండి అయ్యా అమ్మగారు అమలారా అయ్యలారా నేను ఆమె పాట పాడుతుంటేనే ఇది ఏ సినిమాలో ఉంది అని చూసాను తప్ప నేను టక్కున మాత్రం చెప్పలేదండి అట్లా అని మీరు నాకు వయసు పెద్దగా ఉందని చెప్పేసి మాత్రం అనుకోవద్దండి లేదు లేదండి పెద్ద వయసు కాదు చిన్న వయసు అక్కడ పోయి తెలివి తేటలు సంపాదించారు ఇంకో మాట అండి అరవై సంవత్సరం నాకు వచ్చినా కూడా నిజంగా మా మహేష్ మామ్ గారు ఇలా చూసి చెప్పొచ్చు అని కూడా నాకు తెలియదండి అంత అమాయకత్వం ఉంటుందండి నా మనసు అవునండి నేను కూడా అంతే సార్ మీరు అమాయకులే నేను అమాయకులే సార్ అమాయకులు కాదండి నిజంగా మీరు చాలా తెలివైన వారు మీలాంటి తెలివైన వారు అంటే మాకు విపరీతమైన అభిమానం మా మామగారి మీద అభిమానం కొలిది మరి రేపు నా పుట్టినరోజు సందర్భంగా నాకు ఇష్టమైన పాట అంటే ఇది నాకు సమయం సందర్భం ఉండదండి మామగారు ఒక పాట ఏదో చూసానంటే ఆ పాట పాడేలా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఏంటి వెంకటరెడ్డి గారు ఎంతవరకు చెప్పింది ఈ పాట పాడేట అంటారు మీరు ఆ పాట వింటే ఓకే అదే మీరు అవకాశం ఇస్తే ఒక నిమిషం పాడతానండి ఎక్కువ కాదు అయితే ఎందుకు పాడుతున్నానంటే అండి పాట సార్ తొందరగా పాడండి ఎందుకంటే చాలా సేపు లేట్ అయింది అవునండి 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 ఎన్టీఆర్ రామకృష్ణ గారు కలిసి నటించిన చిత్రం అండి రామకృష్ణ తో లత నటించిందండి సంగీతం కే మహాదేవన్ ఎన్ని సార్లు విన్నా నాకు తనివి తీరదండి అందుకని మీకు ఒకసారి గుర్తుకే ఒక్క నిమిషం అండి చాలా అంటే ఆతృతంగా చాలా ఆవేశంగా ఆతృతంగా ఆవేశంగా నీకు ఆ కలిసిన మనసులు ఎలా తెలుసు ఆ పాట అడగడానికి లక్ష్మి గారు వచ్చారు మేడం నమస్తే మేడం మీకు దండం అవ్వా మీకు దండం అవ్వా నాకు తెలుసు నాకైతే నాకైతే నేను నేను మీకు మెసేజ్ పెట్టేసాను చూసావా లేదు ఎందుకంటే నాకే తెలీదు మీకు ఎలా తెలుసు గూగుల్ కరెక్ట్ అండి ప్రభావతి గారు ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ అండి ప్రభావతి గారు ఉన్నారు లక్ష్మి గారు ఉన్నారు అండ్ సుగుణశ్రీ ఉన్నారు వెంకటరెడ్డి గారు ఈ రోజు తోటి షూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి ఇలాంటి ప్రేమ ఇంకా ఎప్పుడు ఇలానే ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం అండి
గూగుల్ చూడదు వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేద్దాము ప్రభావతి గారు మీరు తప్పకుండా ఉండాలమ్మా సుగుణశ్రీ గారు మీరు కూడా తప్పకుండా ఉండాలమ్మా అభినందనలు తెలియపరుస్తూ ఒక్క నిమిషం పాటించి నేను వెళ్తాను మామగారు పాడండి సార్ పాడండి సార్ కోరుకున్నాను నిన్నే చేరుకున్నాను నువ్వు అంటే చాలునని ఊరుకున్నాను ఏనాడు నేను నీ దాన్ని నీ హృదయానికి అనువాదాన్ని కోరుకున్నాను నిన్నే కోరుకున్నాను ఇంత మంచి తరుణం మీకెందుకు కవింత సొగసు కాజేసేటందుకే ఇంత పొంగు పరువు నీకెందుకు జిలిగింతలలో పులకించేటందుకు ఆరడుగుల వాడివే ఆరిపోని వేడివే మంచులా మౌనిలా మాట్లాడుకున్నావే కోరుకున్నాను నిన్నే చేరుకున్నాను హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అండి మామగారు మీ అమూల్యమైన వండర్ఫుల్ అండి భలే కోరుకున్నారు సార్ ప్రసాద్ గారు కూడా సత్యప్రసాద్ గారు కూడా మీకు విషయం చెప్పాడు సార్ సత్యప్రసాద్ గారి తరఫు నుండి కూడా మీకు పుట్టిండో శుభాకాంక్షలు అడ్వాన్స్ గా ఇక ముందుగా ఇక మీరు పాడేసేయండి అమ్మా ఫస్ట్ ఎవరు ప్రభావతి గారు సార్ నమస్తే నమస్తే ప్రభావతి గారు ఎట్లా ఉన్నారు ఇది కావాలి ఇది కావాలి ఐఎమ్ ఫైన్ వెరీ నైస్ అండ్ ఇంత ఇంత హుషారుగా ఉన్నారు ఇంత సంతోషంగా ఉన్నారు ఏ ఇంట్లో సార్ ఏముండారు ఈరోజు నేను ఆ వెజ్ అండి ప్యూర్ వెజిటేరియన్ నేను ఎప్పుడు కూడా సారు సారు అన్వి తింటారు మా పిల్లలు అన్వి తింటారు నేను ఒక్కతనే వెజిటేరియన్ ప్యూర్ వెజిటేరియన్ అదే మీరు నేను ఒక్కతనే అనగానే నాకు అర్థమైపోయింది కొందరు కొందరు మొన్న ఎవరో అన్నారండి నాకు తెలిసిన వాళ్ళు పాపం వాళ్ళు వెజ్ అనుకున్నాను వెజ్ అనుకొని నేను ఆర్డర్ ఇచ్చాను భయ ఒక రెండు వెజ్ స్టార్టర్స్ రెండు నాన్ వెజ్ స్టార్టర్స్ తీసుకొని రండి అన్న వెజ్ ఎవరు కోసం అని అడిగారు నాకు ఫీజు దగ్గర పెరిగి అదేంటి మీరు వెజ్ కాదా అంటే ఒకప్పుడు సార్ తినేస్తాం సార్ సరే పాడేసేయండి తొందరగా ప్రభావతి గారు సరే సార్ ఆడపడుచు మూవీలోంచి అన్న చెల్లెలు పాట పాడుతున్నాను సార్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో వచ్చిన సినిమా ఇదే రెడీ అమ్మా రెడీ అమ్మా రెడీ అమ్మా అన్న నీ అనురాగం ఎన్నో జన్మల పుణ్య ఫలం ఓ అన్న నీ అనురాగం ఎన్నో జన్మల పుణ్య ఫలం ఓ అన్న నీ అనురాగం పుట్టిన రోజు నా నీదే వినలే వెన్నెల కన్నా చల్లనిది ఓ అన్న నీ అనురాగం మల్లెల వంటి మా మనసులలో చెలికి చోటుంచాలి మల్లెల వంటి మా మనసులలో చెల్లికి చోటుంచాలి ఎల్ల కాలమో నీ తీరుగని చెల్లి కాపాడాలి పుట్టిన రోజున ఇది వినలే వెన్నెల కన్నా చల్లనిది ఓ అన్న ఈ అనురాగం అన్నలు మీరే నా కన్నులుగా నన్నే నడిపించాలి తల్లి తండ్రి సర్వము మీరైతో దీవించాలి పుట్టిన రోజున మీది వినలే 
వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ వండర్ఫుల్ యా థ్యాంక్ యూ మా యా సుగ్నశ్రీ గారు ఇక మాట్లాడండి మేడం చెప్పండి మా మామ మీరే ఆ ఈ సార్ ఇప్పుడు గుళ్ళు 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 ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటాయి గుళ్ళు ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి మామా చెప్పండి తమిళనాడు మామా ఫ్యాంటాస్టిక్ ఆన్సర్ వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఆన్సర్ దట్స్ వాట్ ఐ యామ్ లుకింగ్ ఫర్ ఆ గుడి ఉన్న ప్లేస్ వచ్చేసి గుడివాడ అండి తమిళనాడు ఎలా అట్ట అంటారండి మీరు ఎట్టా అంటారు అసలు మీరు తమిళనాడు అని నేను ఒక ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ లేట్ అయిపోయిందమ్మా యాక్చువల్ గా ఈరోజు అదే అయిపోయింది యాక్చువల్ గా అట్లా అనుకొని చాలా మంది వినలేనట్టున్నారు అయితే మీరు ఎప్పుడు కూడా ఏం చేయాలంటే ఒక పది నిమిషాలు నేను నమ్ముకోవద్దండి మధ్య మధ్యలో టెన్ మినిట్స్కి ఒకసారి టెన్ మినిట్స్కి ఒకసారి అలా యాప్ ఆన్ చేసి వదిలిపెట్టి యాప్ ఆన్ చేసి వదిలిపెడితే చాలు మధ్యలో నేను వచ్చేస్తాను ఓకే మెసేజ్ పెట్టాను రిప్లై కూడా యా ఇక నేను కొంచెం బిజీగా ఉండే మేడం యా మొత్తానికైతే మరి కలిసేమో మాట్లాడుకున్నామో అండ్ అలాగే మీకు ఒక గుడ్ న్యూస్ ఒకటి తీసుకొచ్చాను ఉత్తరప్రదేశ్ మీరట్కు చెందినటువంటి కౌశల్ స్వీట్ షాప్ యజమాని ఆలు బటానీ డ్రై ఫ్రూట్స్ చీజ్తో ఒక భారీ సమోసాను తయారు చేశారు సమోసా బరువు వచ్చేసి ఎనిమిది కిలోలు రేట్ వచ్చేసి ఒక వెయ్యి వంద రూపాయలు అయితే ఈ సమోసాను ఎనిమిది మంది తినగలరని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు మరోవైపు ఆహార ప్రియులకు ఒక బంపర్ ఆఫర్ కూడా ప్రకటించారనమాట ముప్పై నిమిషాల్లో తిన్న వారికి యాభై ఒక్క వెయ్యి ప్రైజ్ మనీ కూడా ప్రకటించారు ఈ వీడియోను వ్యాపారవేత్త హర్ష గోయాంక ఆయన పోస్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట ఎనిమిది మంది తినగలరు అయితే యాక్చువల్గా వే పదకొండు వందలు కానీ ముప్పై నిమిషాల్లో మనం కనుక తింటే యాభై ఒక్క వెయ్యి ఇస్తారట మరి ఏంటి పరిస్థితి ఎనిమిది మంది అయితే తినే ఎనిమిది మంది అయితే తినేయచ్చు నాలాంటోళ్ళు నలుగురు నేను చూడడానికి అట్లా కనబడతాను తక్కువనే తింటానండి యాక్చువల్ గా నేను మహా అంటే చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక హోటల్కి వెళ్ళాం అనుకోండి చాలా మంది మహేష్ గారు మీరు బాగా మంచిగా మంచి ఆహార ప్రియులు అండ్ అలాగే మీ బేబీ ప్రియులు అలాగే మీ ప్రభాస్ అంత హైట్ పర్సనాలిటీ ఇంకా మంచిగా లావుగా ఉంటారండి బాగానే దట్టిచ్చేస్తారంటే ఏం తింటానండి చిన్న కడుపు అండి చిన్న కడుపు పోగానే మనం ఏం ఆర్డర్ ఇస్తామండి సూప్ ఆర్డర్ చేస్తాము చికెన్ మ్యా చికెన్ మ్యాంచూస్ అని ఒక ఒక సూప్ మ్యాంచూస్ ఏదో ఉంటుందండి ఆ సూప్ ఆర్డర్ ఇస్తాము సూప్ ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏదన్నా డ్రై ఐటమ్ చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లేకుంటే ఇక వెజ్ మంచూరియా అని ఏదో ఒకటి ఒకటి ఆర్డర్ ఇస్తాం అది తింటాం అద్దిన తర్వాత నాన్స్ చెప్తామండి బటర్ నాన్స్ చెప్తాము ఓకే బటర్ వద్దంటే వేరే ప్లేన్ నాన్స్ చెప్తాము ఈ ప్లేన్ నాన్స్కి వేరే ఒక నాలుగైదు రకాల కర్రీస్ చెప్తాము చికెన్ కర్రీ కడాయి చికెను అలాగే మట్కా చికెను బొట్కా చికెను 
ఇంకేదో లట్కాచ్చు కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి అది అది తింటాం ఖాళీ కడుపు ఎంత అండి చిన్న కడుపు ఇది దాని తర్వాత దాని తర్వాత మన నాన్స్ అన్నీ అవన్నీ తిన్న తర్వాత మళ్ళీ మనం ఎట్లయినా మళ్ళీ మెయిన్ కోర్స్ చేయాల్సిందే ఓకే సో మెయిన్ కోర్స్ మనం ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఏముంటామండి ఓ మటన్ బిర్యానీ ఓ చికెన్ బిర్యానీ అది తింటాము తిన్న తర్వాత మటన్ పీస్ చికెన్ పీసెస్ సరిపోలేదనుకో ఎక్స్ట్రా పీస్ తెప్పించుకొని తింటాము అది తిన్న తర్వాత డెఫినెట్గా డెజర్ట్స్ డెజర్ట్స్ అంటారు దాన్ని ఐస్ క్రీమ్స్ అవి ఇవి తింటాము ఐస్ క్రీమ్ తిన్న తర్వాత ఇవన్నీ తినుకుంటే మనం కూలింగ్ తాగేస్తాము చిన్న కడుపు అంతకంటే ఇంకేం తింటాం అండి దాని తర్వాత అక్కడ పాను తిన్న తర్వాత ఖచ్చితంగా పాన్ ఉండాలి ఆ స్వీట్ పాను ఓ నాలుగైదు పాన్లు కొనుక్కొని చక్కగా కారెక్కి వెళ్ళిపోతాం చిన్న కడుపు ఏం తింటామండి నాకు అర్థం చాలామంది తింటారు 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 ఏం తింటారండి ఎనిమిది థ్యాంక్ యూ వినిపించండి సుగ్రశ్రీ గారు అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాబు ఆయ్ మేడం అండ్ సురేష్ గారు నమస్తే మామా బాగున్నారా బాగున్నాడు మామా ఏంటి మామా సరదైందా చలికాలం ఎక్కువగా నిమ్మకాయ తినొద్దు మామా చలికాలం ఎక్కువగా నిమ్మకాయ తినొద్దు మామా సరిదైంది చిన్నగా సైనసైటిస్ కూడా అయింది మీరు ఎప్పుడేసారు ఎప్పుడు ఊరేసారు ఓ పదిహేను రోజులు అయింది అయినా కూడా ఇంకా అట్లే ఉందంటే అంటే ఈరోజు నిమ్మకాయ పిచ్చాడు తిన్నారా ఈరోజు అన్నంలో ఉండండి ఒక నిమిషం మోతుంతో వాటర్ వాటర్ అయిపోయింది నిమ్మకాయ పచ్చడి తింటే అసలు మా అసలు లాక్డౌన్లో అందరు కూడా ఇవే నిమ్మకాయ పచ్చడి నిమ్మకాయ అసలు నిమ్మకాయ పచ్చ అంటే నిమ్మకాయ తినడం వేరండి నిమ్మకాయ పచ్చడి అంత అన్నం అంతా అయిపోయిన తర్వాత పెరుగులో అలా పెరుగు తినుకుంటూ ఆ నిమ్మకాయ దాన్ని ఏమంటారండి నిమ్మకాయ దాన్ని ఏమంటారు కాదండి ఆ నిమ్మకాయను దాన్ని ఆ పీస్ని ఏమంటారండి మీ మీ సైడు తొక్క ఆ నిమ్మ తొక్కను తింటూ ఉంటే తొక్కలో జీవితం నిమ్మకాయ తొక్కనే తింటే చాలండి మా సైడ్ ఏమో నిమ్మకాయ బద్ద అంటారండి మరి నిమ్మకాయకి నిమ్మకాయ బద్ద నాలు కదా ఈ తొక్క ఏంటండి నిమ్మకాయ తొక్క అంటాం ఓకే ఏదైనా పర్వాలేదండి తొక్కకుంటే చాలు దాన్ని ఓకే వండర్ఫుల్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సురేష్ గారు ఆల్ రైట్ సో అయితే ఈ భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ అభివృద్ధి చేసేందుకు అధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు ఏగా సికింద్రాబాద్ గా ఇవి మాకెందుకు ఆ మంచి ఇటువంటి ఒక నాలుగైదు పాటలు అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వంశీ గారు అండ్ అలాగే సుగ్రశ్రీ గారు అండ్ చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు చాలా మంది తమిళనాడు అని పెట్టేశారు అండ్ అలాగే విజయలక్ష్మి గారు ఆనందరావు గారు తమిళనాడు అని పెట్టేశారండి మా ఎక్కువగా గుళ్ళు ఎక్కడ ఉండే ప్లేస్ తెలియదా మీకు గుళ్ళు అండి గుండ్లు గుళ్ళు ఎక్కువ ఎక్కువ గుళ్ళు ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉంటాయి తిరుపతిలో ఉంటాయి ఎక్కడ చూసినా గుళ్ళే అని అనుకుంటే మీరు పొరపాటే గుడివాడలో ఉంటాయి ఎందుకంటే చెప్పమా వాడ వాడలో గుడి అక్కడ సో దట్ ఇస్ ద మ్యాటర్ అండ్ మై డియర్ మామ్ ఇస్ ఇన్ మామ్ ఈస్ ఓకే సికింద్రాబాద్ అభివృద్ధి పనులు అయిపోయినాయి డిప్రెషన్ నుంచి వ్యవసాయము మంచి చికిత్స అని చెప్పేసి నటి రతన్ రాజ్పుత్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో ఎవరికైనా డిప్రెషన్ అది ఇది ఏమంటే వ్యవసాయం చేయాలని చెప్పేసి అంటున్నారు ఓకే అలాగే అంగవైకల్యం ఉన్నా కూడా మూడు ప్రపంచ రికార్డులు నెలకొల్పాడండి ఓ పిల్లోడు యుఎస్కు చెందినటువంటి జియాన్ పుట్టుకతోనే కాలు లేకుండా పుట్టినా కూడా మూడు గిన్నెస్ బుక్ రికార్డులను సాధించాడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో కేవలం నాలుగు పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది సెకండ్లలో తన చేతులతో ఇరవై మీటర్లు నడిచి మొదటి రికార్డును నెలకొల్పాడు కొద్ది రోజుల క్రితం తొలి ప్రయత్నంలోనే చేతులతో ముప్పై అంగుళాలు ఎత్తైనటువంటి బాక్స్ జంప్ చేసి రెండో రికార్డు తాజాగా ముప్పై మూడు అంగుళాలు ఎత్తైనటువంటి బాక్స్ ఇచ్చి మూడో రికార్డును నెలకొల్పాడు ఫెంటాస్టిక్ 
ఏమండి అంగవైకల్యం అనేది శరీరానికి తప్ప ఆత్మవిశ్వాసానికి కాదు 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 ఓకే అండ్ అలాగే ఇక పేదరికంలో కోట్లాది చిన్నారులట భారత్లో యాభై ఒక్క శాతం మంది చిన్నారులు పేదరికం వాతావరణ విపత్తుల నీడలో దుర్భర జీవితాన్ని గడుపుతున్నారని చెప్పేసి ఒక అధ్యయనంలో తేలింది మొత్తం ఆసియా వ్యాప్తంగా ముప్పై ఐదు కోట్ల మంది చిన్నారులు ఈ రెండు విపత్తుల కబంధ హస్తాల్లో చిక్కుకున్నారని ఓ అంతర్జాతీయ సంస్థ నివేదికలో తెలిసిందనమాట ఈ ముప్పును అధికంగా ఎదుర్కొంటున్నటువంటి దేశాల జాబితాలో కంబోడియా మొదటి స్థానంలో తర్వాత స్థానాల్లో మయన్మార్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్నాయని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట భారత్లో యాభై ఒక్క శాతం మంది చిన్నారులు పేదరికం వాతావరణ విపత్తుల నీడలో దుర్భర జీవితం గడుతున్నారని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట సో పిల్లలందరికీ ఎందుకంటే వాళ్ళే రేపు ఫ్యూచర్ మనకు వాళ్లకు మంచి రోజులు రావాలని చెప్పేసి మనం కోరుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే అండ్ అలాగే భారీ సమస్య తింటే యాభై ఒక్క వేలనే విషయం చెప్పాను అలాగే ఎవరైనా అవయవదానం చేయాలంటే ఆలోచిస్తారు కానీ అటువంటిది పెద్దపల్లి జిల్లా ఓదెల మండలం అబ్బిడిపల్లి గ్రామం ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది ఊరు మొత్తం అవయవదానానికి ముందుకొచ్చిందనమాట సర్పంచ్ కోమలత ఆధ్వర్యంలో జరిగినటువంటి గ్రామ సభలో తమ మరణానంతరం మరికొందరు జీవితం ఇచ్చేందుకు అవయవాలు దానం చేసేందుకు గ్రామస్తులు ముందుకొచ్చారు ఈ మేరకు తీర్మానం చేయగా త్వరలోనే కలెక్టరేట్కు తీర్మానం ఇవ్వనున్నారనమాట సో వీరి ముందు చూపుకు సెల్యూట్ ఓ ఇంట్లో ఉన్నట ఏవే ఉన్నావా ఏంది గింత లేటుగా వచ్చినావు ఏంది ఏ అక్కడ గ్రామంలో అవయవ దానం అని చెప్పేసి అన్నారు ఇక పోయి ఇద్దామని చెప్పేసి పోయినా ఏంది అవయవ దానమా ఏమిచ్చి వచ్చినావు అరే పిచ్చి ఎడ్డి దానం అవయవ దానం అంటే ఏదో ఒకటి ఇచ్చొచ్చుడు కాదే ఏ ఉన్నది అయ్యడానికి నాకు అర్థం కాదు ఏ అవయవాళ్ళు ఏమలే పళ్ళు రాలితే వచ్చి పండుకుందిరా ఏం కాదే ఇప్పుడు మనము ఈ అవయ దానం మంచిదట నువ్వు కూడా రా నాతోటి పోయి ఇద్దాం అంటే నేను చచ్చిన అయ్యా ఒక్క అవయవం ఇయ్యా నేను అయ్యా ఇప్పుడు నువ్వు ఏమి ఇచ్చేసినావు చెప్పు నాకు అరే నువ్వు ఇట్లా నువ్వు అవయ దానం అంటే మనం చచ్చిపోయిన తర్వాత మన కళ్ళు వాళ్ళు ఎవరికన్నా దానం చేస్తారు వాళ్ళు బ్రతుకుతారు అట్లనట ఏ ఊకే తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటా ఉన్నాను అవయదానం ఏమన్నా తీసిస్తారేంటి మన దగ్గర ఉన్నారు ఫస్ట్ నేను ఏం చెప్తున్నానో నువ్వు అర్థం చేసుకో అర్థం చేసుకున్న తర్వాత నువ్వు మాట్లాడాలి ఈ అవయదానం దగ్గరకు పోయి వచ్చినా అని చెప్పేసి అని కానీ ఏదో ఇచ్చొచ్చినా అని చెప్పేసి నీ అనుమానం ఏంది కావాలంటే చూసుకో ఉన్నాయా అని కరెక్ట్ నీ ముఖం ఉన్నాయి బంగారం అవయదానం అంటే ఈ ముక్కు చెవులు కళ్ళు అట్లా చచ్చిపోయిన తర్వాత ఇద్దాము మంచిదే కదా ఆ మరి గట్ల చెప్పు నాకు భయమే నువ్వు ఊకే అని పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేస్తుంటావు ఏ అట్లా ఏమి లేదు ఇగో కోమలత ఉన్నది కదా అక్క రమ్మన్నది రమ్మంటే ఇక నేను కూడా పోయినా రా తమ్ముడు అంది ఇక అవయదానం ఇస్తావా తమ్ముడు అంటే ఇక ఇస్తే కానీ మా భార్యను ఒక్కసారి అడిగొస్తా అని చెప్పేసి చెప్పిన నీ పేరు చెప్పిన ఆమెకి అబ్బో భార్య మీద ఎంత ప్రేమరో నీకు అంటే నా అవయవాలన్నీ కూడా ఆమె ఆధీనంలో ఆ ఊకే అంటే నేను ఇస్తా అక్క అరే నువ్వు ఇచ్చుడు కాదురా వచ్చినప్పుడు ఆమెను కూడా తీసుకొని రా అని చెప్పేసి సరే అని చెప్పేసి ఇద్దరం కలిసి ఆడిపోయాను బతిలాడి ఏం కాదు రావే ప్లీజే ఇప్పుడే ఇచ్చేది కాదట అందరూ ఊరు ఊరంతా పోతున్నారు నువ్వు అంటే సరే ఇక బతిలాడి దండం పెట్టి కాలు మొక్కి మెల్లగా ఆ సర్పంచ్ దగ్గర తీసుకొని పోయిన తర్వాత మరి ఈ ఫామ్ నింపు అనగానే సరే అని చెప్పేసి ఇక ఫామ్ తీసుకొని నేను మెల్లగా నింపిన ఫామ్ని అన్నీ నింపిన తర్వాత మెల్లగా చూసింది మేము పక్కన ఇగో ఇగో ఇది రాయి అది రాయి అని చెప్పేసి అన్నది నేను అవయదానం రాసి వాళ్లకు ఆ ఫామ్ ఇచ్చేసి వాళ్ళు దాని మీద స్టాంప్ కొట్టంగానే ఏనుక చూస్తే మనోళ్ళు లేరాడ అరే ఇది మెంటల్ ఎక్కడ పోయింది ఉన్నట్టుండ పక్కనే ఉండే ఏ మహేష్ గారు మీ ఆవిడ ఇంటికి పోయి అరగంట అయింది అంటే నేను అవయవ దానం చేసేందుకు నా పక్క నుండి నా అవయవాలన్నీ రాసి ఇచ్చిన తర్వాత ఇది ఏమన్నా ఇస్తుందేమో అనుకున్నా కథం నాది సంతకం మనది స్టాంప్ వడంగానే చక్కగా ఇంట్లో జరిగింది పోయి ఏ డోర్ది డోర్ది ఏ ఎంత న్యాయం చేసేవటే నువ్వు 
నేను అవయవాదాన్ని ఇచ్చేంత వరకు నా పక్కనే ఉండి నేను కూడా ఇస్తా అని చెప్పేసి నేను వాడికి అన్ని ఫామ్ అంతా ఫిల్అప్ చేసి సంతకం పెట్టి వాడు స్టాంప్ వేయంగానే మీ భార్యని పిలవండి అనగానే చక్కగా ఇంట్లో గురికి వచ్చినావు నువ్వు అమ్మా నువ్వు గింత అన్యాయం ఉంటుందా నీ అవయవదానం ఎవరికా నీయొచ్చు కదా అంటే నేను సచ్చినా కూడా నేను ఇయ్యా నేను చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా నీయ్య నువ్వు ఏం చేసుకుంటావో చేసుకో అని అన్నదా ఇక మళ్ళా బతలాడి తర్వాత ఆ రోజు రాత్రి అంతా అన్నం తినలే ఏం తినలే ఎందుకు అలా చేసావు ఎందుకు అలా చేసావు అంటే ఏమున్నది చిన్న జీవితం సరే బ్రతికి రెండు రోజులు హాయిగా బ్రతికేద్దాము బ్రతికే తర్వాత కూడా ఎవరికైనా ఉపయోగపడతాం కదా బంగారం అని చెప్పేసి అంటే పాపం ఆ రోజు అన్నం కూడా తినలేదు సరే అండి నేను కూడా ఇస్తాను కానీ ఇప్పుడు ఇయ్యా అని చెప్పేసి అంటే సరే నువ్వు ఇచ్చినా ఇయ్యకున్నా పర్లేదులే బంగారం కానీ నీ కళ్ళు మాత్రం ఎవరికి ఏ కానీ ధనం పెడతా ఎందుకంటే ఆ కళ్ళు నా సొంతం ఓకే నీ ముక్కు ఇంకా ఏమన్నా ఇచ్చుకో నాకు సంబంధం లేదు నీ కళ్ళు మాత్రం ఎవరికి ప్లీజ్ నీకు ధనం పెడతా సరే అయ్యతి కళ్ళే కాదు ఏది ఇయ్యా అన్ని నీకోసమే అన్నది మరి నా కళ్ళు నేను వేరే వాళ్ళకి ఇస్తే ఇన్ని రోజులు నిన్ను నా కళ్ళల్లో నింపుకున్నాను కదా బంగారం కళ్ళల్లో దాచుకున్నాను కదా మరి నా కళ్ళు వేరే వాళ్ళని చూస్తే నీకు నువ్వు తట్టుకుంటావా అంటే తట్టుకోవడమా నారది ఇస్తా అని చెప్పేసి చక్కగా మళ్ళాడి వేణు సర్పంచ్ సుమలత దగ్గరికి పోయి ఇగో మామని మీరు ఏమన్నా తీసుకోరి ఒక రెండు మాత్రం ఇవ్వద్దు అనగానే అక్కడ సర్పంచు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా పరేషాన్ ఏందా మా ఏంది ఏమో మాట్లాడుతున్నావు మీ మేమో నీ చనిపోయిన తర్వాత అన్నీ తీసుకొని ఒక రెండు మాత్రం తీసుకోవద్దంటాం ఏంటి ఏంటి రెండు అని వాడి కళ్ళు ఎవరికన్నా ఇస్తే నేను మీ అందరు ఇప్పుడు కళ్ళల్లో మీ ఏం చేయాలనో అది చేస్తా అంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా బతలాడి మహేష్ గారు ఆ కళ్ళు ఒక్కటి ఎగ్జామ్షన్ చేయండి అండ్ మీ ఆవిడ ఇంకేదో అంటుంది ఒకసారి కనుక్కోండి సార్ పక్కకి తీసుకెళ్ళి ఓసే ఇంకోటి ఏమంటున్నావే ఇంకోటి ఏమవుద్దంటున్నావు చెప్పే అంటే ఇంకోటి అండి అది అది ఎవరికన్నా ఇస్తే నేను ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడే చంపేస్తా అంటాను అరే అక్కడ పోలీసు వాళ్ళు ఉన్నారు యాభై అండ్ అడ్డ ఆర్గన్ డొనేట్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు సర్పంచ్ గారు ఉన్నారు ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నావు నువ్వు ఇవన్నీ సరే ఇప్పుడు కళ్ళు రి రివర్స్ తీసుకున్నాను ఎవరికి ఇవ్వలేదు ఓకే అండ్ ఇంకోటి ఏంటి చెప్పరు కదా నేను టెన్షన్తో చచ్చిపోతున్నా నీ గుండె ఎవరికి ఇవ్వద్దు గుండా ఎంగనే గుండ గుండు కాదురా గుండె నా గుండె నీకే సొంతం రా అది నీ గుండె నాకే సొంతం వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి వీల్లేదు నీ కళ్ళు కూడా అంతే ఈ రెండు ఆల్రెడీ చెప్పిపెట్టిన వాళ్ళు రాసిన కూడా కొట్టేసి వచ్చిన నువ్వు సూపర్ ఏ బేబీ ఇక ఊరు ఊరంతా మా గురించి అనుకుంటున్నారు మహేష్ గారు ఈ రెండు ఐటమ్స్ వాళ్ళ భార్య అస్సలే ఒప్పుకోలేదు ఒక గట్లు ఉండాలట ఊరు ఊరంతా మాట్లాడుకునే ఊరు ఊరంతా వాళ్ళు కూడా మాలెక్కనే వెళ్ళేసి సార్ మా ఆవిడ కళ్ళ పాత్రం ఎవరికి ఒకటే గొడవ ఒక ఊరంతా ఇక మమ్మల్ని చూసి వాళ్ళు నేను మా ఆయన గుండె ఎవరికి ఇయ్యా మా ఆయన కళ్ళు ఎవరికి ఇయ్యా అరిగిన వాడు నా భార్య కళ్ళు ఎవరికి వద్దు నా భార్య గుండె కూడా ఎవరికి వద్దు అని చెప్పేసి ఒరే ఆ కళ్ళు గుండె లేకుండా ఏమిస్తారా మీరు అంతా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఏం పెంట పెట్టేసే వింటారు నువ్వు అసలు ఏం మనిషివే బేబీ నువ్వు అసలు నువ్వు రేపినటువంటి ఆ గందరగోళం పక్క ఊళ్ళకి చేరి పక్క ఊరు చేయాలి పక్క ఊరికి చేయాలి పక్క ఊరికి చేయాలి రాష్ట్రం రాష్ట్రం అంతా కూడా ఇచ్చిన వాళ్ళు మళ్ళీ రివర్స్ తీసుకుంటున్నారట నీది మామూలు కాదు అని చెప్పేసి అన్నాను సరే ఇక తిందిరా అని చెప్పేసి అంటే నేను తినా అని చెప్పేసి అలిగింది మెల్లగా ఇంటికి పోయి తిన పెడతా రేపు తెల్లారంగా మళ్ళొస్తా తెల్లారంగంటే తెలుసు కదా ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మీకోసం మళ్ళొస్తా స్టేట్యూన్